ba magandang umaga ulit sa ating lahat? Different periods of time of the faithfulness to be delivered. Yung tayo po ay faithful. Amen. Ano ba ang katao na faithful? Tapat. Tapat. Gusto natin sa ating nasawa yan. Gusto natin sa ating mga nobya, nobya. Tapat. Pero may mga levels din kasi para masabi natin na tayo ay tapat. Ang isang relasyon ba o ang isang buhay ba ay tapat? Malalaman mong tapat kung mayroong kung walang ang tatawag na testing. Tatawag na pagsubok. Ano ang tatawag na pagsubok? Ang pagsubok po, minsan hindi natin ito gusto. Diba? Gusto natin bumasok sa paralan, upang maaral, ngunit pagdating ng test na tinatawag, ayaw natin. Review lang. Pero pag, pag, pagkain ng test, ang gusto gusto natin. Diba? Testing free taste. Masarap kasi ang taste. Pero pag may exam, pag mga pagsubok, hindi natin gusto. The Greek word, of the word faithful, faithful is used in two sense. It is a passive, it means to be trusted, to be a reliable. The first one is chapter 2 verse 4. It's an active usage. Ibig sabihin, ikaw ay believing, trusting. Passive at saka active. Dapat yung paramdaman natin. Tayo mismo ay mapagkati wadaan. May tinatawag tayo tinatawag na teachings. Here are the teaching times, the test times, and the feeling times. Mayroon tayong tatlong feel na tinatawag para masasabi natin tayo ay tapat. Ito lang po ay isang paalaala sa atin. Una-una, tinatawag na Teaching time. Number one, teaching time. Di ba sa ating paralan, bago kayo makaroon ng exam, meron kita ako na nga pa, tuturo. Hindi naman pwede na test na gand ako, tuturo. Di ba yun sa titaw na experience? Pag experience kasi, ay uh, uh, test mo na ba po, teach. <laughs> The period of teaching time means the instruction needed to develop faithfulness in the life of the believers. Makikita mo natin sino nakaalam sa buhay ni ni Jacob sa Genesis. No? Sino si Jacob? O oh, yung, yung anak pala ni Jacob. Si Joseph. Joseph. Sino si Joseph? Yung anak ni Jacob. Alam ba natin ang kwento nito? Uh, for the, uh, to make the long story short, si, jo, si Joseph po ay bunsong anak ni, ni Jacob. Mahal na mahal ni Jacob itong si Joseph. Mula nung maliit pa siya, malapit siya sa kanya ama. From age 3 until 17, malapit siya sa kanya Ama. So that is a time na parang tinuturuan niya si Joseph. Teaching, teaching. Dapat yung mga anak natin ganyan. From age 3 to 7. Uh, to, seven to 17. O mga 13 ganyan. Hanggang 13. Kailangan natin silang turuan. Tayo mismo, turuan natin sila ng magandang asal. Yung mga uh, turong Paano sila maging faithful sa Panginoon? So after that, at the age of 13, 17, at noong ano, bininta siya ng kanyang kapatid sa sa, ano nga, sa mga negosyante. No? At dinala si Joseph papunta doon sa Egypto. Alam niyo kasi ang Egypt simula noong unang panahon ay yung pinaka na bongga, pinaka maunlad na bansa noon. 
Pero dahil sa prophecy, until now, ang agent, hindi na sila bumangon. Talagang down sila. Mayaman na sila sa artifacts, sa mga mami, sa mga kasaysayan, pero yung kanilang ekonomiya, wala. Dahil may sumpa kasi sila. Kaya hanggang ngayon, hindi sila makabangon. Bangon. So, nung bininta siya ng kanyang kapatid sa mga manalakbay, naging, ano siya, naging alipin siya ng isang paraon dahil, dahil sa pagsubok din ay napasok siya sa kulungan. At ito na teaching, uh, teaching tapos ito ang na testing tapos thrilling. And then, test, uh, teaching, test, thrilling. Di ba? Pag thrilling, may thrilling. Magandang uh, oras yan. The period of teaching times means the instruction needed to develop faithfulness in the life of every believer. This is that exercising moment. Tanda natin, exercising moment. Di ba? Bago ka pumunta sa isang labanan, kailangan mo muna makaroon ng exercise. Kasi makan, warm up. The Lord God is active. The parents to train up sa Proverbs chapter 22 verse 6. Now, let's train our child the way he should do because when no, pag matanggal na siya, ay hindi siya makapalayo sa start yun. Kaya, turuan natin ang ating mga teaching card. And then, katulad din ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon. Hindi lang ito sa edad, kundi sa pagiging spiritually mature po din. Kung gaano ka nakatagal, gaano ka kalapit sa Panginoon, kamusta ba ang buhay spiritual mo? The reason for instruction is this. Ano ba ang rason ng mga instruction? Bakit binibigyan ng Diyos ng instruction ng bawat tao? Di ba? Lahat tayo na bibigyan ng instruction. Ito, gawin ito, ganito, ganito. And then, sabi na, The parents love, bakit pinibigyan nila ng instruction yung mga anak nila? Because the parents love their children. Hindi mo naman siya tuturuan kapag hindi mo mahal. Sabi ko nga, why not? Uh, gusto natin sa anak natin mga babae to be a princess. Why not train them to become a warrior? Ano ba kaya iba ng, ng ano, princess at saka warrior? Maganda kung yung anak mo na babae si warrior. Hindi na pakimikiling lang, pa-princess lang. Dapat maging warrior siya, matatak siya. Kaya sa mga babae, huwag lang puro pachar. Kailangan maging warrior din. Hallelujah. Foolishness is bound up in the heart of a child. Kasi sa panahon natin ngayon, yung mga bata talaga, iba ang magaya. Tumatalino sila ulit ang moral na buhay nila ay mga bata. Matalino. Pag instruction mo, sumasago pa. Matalino sila. Pero, ang attitude nila, bumababa. Noon na mamunang panahon, hindi nga sila masyadong matalino, even it comes to, to academic, pero ang kanilang ugali, magalang, di ba? Ngayon naman, matalino sa academic, pero sa ugali, wala. At sa peres, ano ba ang gusto natin? Huwag ka nang makaharap, ha? Humos. Alam ka, pero mo ugali. But, let's continue to give them instruction. Let's continue to love them. To deliver his soul from the hell. Bakit kailangan natin instruction yung ating anak para ma-deliver sila sa sa apoy ng ipiano according sa Proverbs 3 verse 10. Makikita po natin sa kay Joseph Clyde from age 2 years old to 17. According to Genesis chapter 37 verse 2, this is Joseph teaching time by his father. Sa age 2 up to 17, 
tinuturuan ng ama niya itong si Joseph. So makikita pala natin na ang ama ang nagputuro. Bakit? Bakit ang ama nagputuro? Ito, pamilya din ng authority. Madaling matakot yung anak. Misa kayo, depende sa inyo yan. So, kung ako magpudlo sa uka, pag ako tumuro sa bata, dalawa, ay isang salita ko lang. Ay misa namin yung babae, kasi puro mukha nga lang, hindi tumatama. Lalaki naman, eh, tama agad. Kaya, alam nila kung paano ka magaling. Isa kasi, bakit natin sila sabi nga, pag hindi mo ginamit, kung hindi mo yan papaluin, ito ako ay madang mo. Pwede. When it comes to teaching and discipline, sabi nga, discipline without love, it produces rebellion. Kapag hala, disiplina ka lang, disiplina, pero walang pagmamahal, ang anak mag-rebellion. Pag love naman, Love na lang po pero walang disiplina. Ano ang mangyayari? Ang anak magiging spoiled. Spoiled brat. Dapat mayroong love and balance. After mo siya i-discipline, let's show them love. Pakita mo sa kanya. Correct. Then. And then, sa so life ni Joseph, Jacob taught Joseph about faithfulness by showing his love. Dapat yung pagiging matapat natin, magpapakita ito na pagmamahal. In what particular areas of life a believer must be found faithful to the Lord? Ha? Sa anong paraan ba natin makikita na ikaw ay tapat sa Panginoon? Number one, in His praise and worship to God. Sa pagpuri at pagsamba sa Panginoon, Number two, in his reading the Bible. In his praying. Faithful ba tayo ng pray? Magbasa ng Biblia. In his evangelizing the lost. Pag-share ng mabuting balita. In his offering to the Lord. In his obedience. In tithes to the Lord. In his service to the church in the world. Diyan makikita natin kung anong level pa talaga ang faithfulness natin sa Lord. Result of teaching of faithfulness, God repents His plan and will prove Him. So, nung makita niya yung mga, yung mga, okay, nung natapos na yung mga teaching time, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa dream. Panagilip. Ano ang mangyayari? So, nirebeal agad ng Diyos kung ano ang magkikita. Sa Genesis chapter 3, at 37 verse 5 to 9 The testing time Una-una, teaching Okay lang teaching Pero hindi natin gusto yung testing time In Genesis chapter 37 verse 4 To 14 The period of testing It means that the gates Or panukat Whether it is already prepared For a certain work God has prepared for you. Yung testing kasi, tinatawag natin, ready na ba siya? Handa na ba siya? Magiging grade 6? Kung kali siya sa grade 5? So, ganito. So, ang testing po ay isang handa. Handa na ba itong ipakain sa mga tao? Tikman mo nga yung anong lasa. Meron bang takalutog na hindi? Hindi tinitikman? Meron bang po? God Himself test the righteous. Tanda natin. This is the exhausting moment. Kaya na ang testing time ay kada mo na exhausting moment. Exhausting moment. Di ba tanda natin yung una yung test, yung teaching time is exercising moment. Yung testing time is exhausting moment. Ano ang isa ba kayo? Exhausting. 
Asawa mo dito kita nung sabi ni Joseph? No, no, no. Tumak, ano siya? Ani, kung may temptation, anong gawin? Takbo. Ha? Ganda natin na. Kung may temptation, takbo. Huwag kayong pumunta sa lugar na matitent kayo. Huwag kayong pumunta na kayong dalawa lang. Dapat marami kayo. Huwag kayong pumunta sa lugar na madilim. Kapag dinala kayo sa madilim, anong gagawin nyo? Huwag yung sabihin, huwag, huwag. Ang sabihin nyo, takbo agad kayo. Kung paano nyo?
ba? Ay, mas maganda nga. Trailing time, ano bang magandang kurso para pa uh, graduate mo ay trabaho ko na agad? Diba? Trailing time. Pag mag-teacher ka, apply ka pa. Diba? Dami-dami pa. Dapat yung mga kurso na pag-graduate, kuha ka agad. The period of training time is the definitive time where God's promises are fulfilled. This is the ito una experiment time yung teaching yung testing time, exhausting time and then the thrilling time is the exciting moment. Wow, exciting. Kasi mo ba parang unboxing, diba? Unboxing. Di ba namin mag-unboxing? Depende kung ano gila, ang mo. Di ba kung mag... mag di ba marami siguro dito nag-unbox ng package, di ba? Excited. Mga kagalala sa abot mo lang. May kape, may... May sampon, party at iswasing. Halil sa ibang basa, di na paganda. Pinoy talaga. The word thrilling means a moment of excitement or intense emotion. The Tagalog meaning is pangingilig. Wow, pangingilig sa buwan. Diba lang ang gabi na pilig siya? Minsan kasi kung kung magma... If you watch movie, kung mga love story ay may pilig. Ay yan yung masyawag na na climax. When you when you watch about the mga mga horror movie, ay yung tatawag na climax na kumulbakan doon. Ito yung mga tao talaga na gusto mag tumingin ng mga nakakatakot na movie tapos natatakot. Eh, parang, parang huwag ang pag-ulit. Uh, gusto tumingin ng nakakatakot pero matatakot. <laughs> Joseph Light from 30 years old to 110 years old. It is a thrilling moment. Bayad na, dinayara ka. Bakit ano nangyari? Ano na nangyari kay Joseph? Nung, nung testing time, binintas siya, dinala siya sa Egypt, ginawa siya katulong. Nung naging katulong siya, dahil blessing siya, lahat ng ginagawa niya, umaangat talaga. Binabless. So, eh, binangasabi niya, ni Potipar, dahil sa guwapo niya, nakita ng asawa ng Potipar, Wapo. So, gusto niya na maangkin si Joseph. Temptation. Nalapasan niya. Nung, 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 nung dahil na nag, uh, ano siya, tumanggi siya sa temptation, anong nangyari? Dahil mayaman yun. Anong nangyari? Napriso sa ako. Nung napriso siya, masakit pa rin. Nung, nung nakalabas na yung kanyang sinabihan, ay eh, nalimutan siya. Ngunit dumating din ang araw na pinatawag siya na para on. At doon na nag-start na kanyang magandang buhay. Ito ang gusto natin ang pili. Sa mga parents, siguro nagpapaaral ka, hindi yan ang tatawag na. Testing time. Paaral. Dapat tayong parents may ambisyon. Mga okay. nanay, tatay, ambisyon kita. Palumoy ang unga. Kung ang nanay, tatay, wat ambisyon. Mabuti lang kung ang sarili mong anak may ambisyon. Paano mo ang ambisyon? Pwede dahil ka mo kung ano ka gano'n din siya. Kung manugalap ka, manugalap din mo. Ngunit ka mga bata, kung nakita niyo yung nanay o kung kano kayo sila o gumawa rin ang parang. Kasi may mga ganyan talaga. Dapat maging ambisyosa ako. Ambisyoso. Kasi hindi ka mo ma mga kontento. Mga kumain na kung kayo maligaw sa sabi mo, ano mga vision mo? Asawahin ako. Char-char lang. Dapat tanungin mo siya, gano'n ang gusto mo? Asawahin mo ako. Bakit mga kumiligaw? Gusto lang mag-girlfriend? Dapat, dapat kasi kung ang maligaw sa inyo, siguraduhin na na asawahin mo. Isa kasi, just for fun lang. Ito for fun just for fun yun. Basta lang na nagawa ng boyfriend. Ano eh, advice mo sa mga 
bilang gubernador ni Joaquin si ang buong lupain sa ibinto. Tandaan natin, na ibi na pag-asawa, blessing siya ng Panginoon. Hindi, hindi parusa. Mayroon pa siyang ginawag na una lang. Pagka natin sa anak asawa, una, ma okay lang, first month, second month, pag third month, na na yung sumiso na. Ito ba? A better life, he lives abundantly, Genesis chapter 41, verse 46, a broken and contrite heart of his brethren. Tandaan natin, tandaan natin, even ang kanyang kapatid na nag-persecute sa kanya, anong nangyari? Nag-bow down sa kanya ang kanyang kapatid. Hanggat ka sa kalooban ka ng Panginoon, derecho ka lang. Yung mga nag-persecute sa ina kapatid mo, darating ang araw, lalapit din yan sa'yo. And that is a God's will. Kaya huwag kang matakot. Derecho lang sa Panginoon. Oo. Oh. Ipakita lang sa'yo, nandiyo sa'yo yan, na dati yung kapatid mo, pinutulig sa kama nyo, darating ang araw. Ipakita ko sa'yo, that is your reward. Na itataas ka nyo. Hallelujah. In Genesis chapter 50 verse 18, His brethren bowed down to Him. Oh, sa mga, sa mga, mga testing, Brethren, kapamilya, kaibigan, yung mga na, 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 ang sana, na persecute sa akin talaga ng araw mo, mabaw daw mo sila sa akin. Hanggat nasa kamay ka ng Panginoon, darating niya. Amen. Ano eh, tanda na ito, teaching, is a experiment, testing, is a exhausting time, and then, Ano? I think staying excited. Feeling is a? Excited. Exciting. Kaya lang gusto na. Letter T, kag letter E. Tanda natin. Isang paalaala yan sa atin. Na kung nakaranas ka muli ng pagsubok, baka nasa, naka, nasa time ka na na testing time. Next of testing is feeling time. Kaya huwag kang bumitaw. Kung hindi ka pa nakaranas ng napagsubok, mag-aral ka na sa likahan.
Yeah.